E chiar așa de interesant și stii tu acolo? Nu e interesant, e interzis. Poftim. Mai nou, ăsta e un scriitor interzis. Tata mea, asta nu este scriitor, este filozof. Mă rog. Ia vină și spala mea. Ai mă vină și spala mea, tu pe spate. Te rog. Mă lasă de fine. Demolează și clădirile Nu numai filozofii Așa că ce te mai mici Stai, mă, te mă gândi, mă Cum demolează? Uite, așa vine Știi blocul ăla din centru? Care? Ăla construit de Gojiman Care? Care e atit de la alea splendide O să fie demolat De ce? Te țințe! Ia nu și mie, îți zic Stai, mă! Uite așa! De țințe, de țințe! Tăvară și calcan! A dat ordin! Terminăm cu porcările astea! Și nu i-a spus nimeni că este idiot? E, nu! Toată lumea știe că tăvară și calcan e idiot! A dracu are curaj să-i spună? Hai! Mie mi-a dat ordine Cum ți-a zis? Dar întâmpenile astea I-am spus Tovarășul Calca E păcat Este o operă de artă E ceva frumos O frumos tovarășa Dacă dumneata Ai umblat pe strada În curul gol Asta ar fi ceva frumos?
Fața la perete, nu te de aici. Hai, nu întreb. Hai, mă, curaj! Iartă-mă că te primesc așa în papă și am alergat toată ziua, mi s-au înfăpt picioarele. Ce vrei, mă, meseria, dracului? Stai, stai, ia loc. Așa. Tu știi unde suntem noi aici? Cred că la miliție. Miliție, pe dracu. Suntem la securitate. Tot un drac. Mm. Nu-i tot un drac. Dar stăm aici la taclale și doamna ta acasă singură speriată. Păi cum să nu fie speriată? Te-am luat noaptea din pat de acolo, s-a speriat să-l agresiu. Că... Da, las o repară imediat. O rezolvăm noi, uite. Așa. Scrie. Ce să scriu? O, oh, ești cu cătuș și a plecat de bitocul la cuchia. Nu e nimic. Mă rog, las că scrie. Spune. Ce să spun? Cum a fost cu sumanele negre? Tu trebuie să știi. Noroc. Mulțumesc. Noi știm că tu n-ai fost șef, n-ai omorât oamenii. Dar alții au făcut porcăria asta. Tu trebuie să știi, nu? Uite, te atent la mine, sunt un om serios. Am cu totul alte preocupări. Sunt profesor universitar. Ce să caut eu la somanele negre? Sunt filozof. Pot dovedi cu martori, o prostie. Ei, prostia se cam plătește. Ce spui tu dacă îți dovedim cu acte în regulă că ești terorist? Eu? Mm -hmm. Ce pot să spun? Că e o greșeală, o confuzie. Ce confuzie, domne? Uite aici. Scrie negru pe alb. Nu, nu, nu. Dacă ne-i spui pe aia, noi nu te mai dăm în judecată. Plasăm dosarul, tu te duci frumosel la doamna ta, beți un vin fiert și gata. Domnule, te rog frumos, șupește-mă de nas. De ce? Ca să fiu sigur că nu visez. Aoleu, Victorie, dar tu ești obosit, rău. Nu e nimic. O să te duci într-o celulă, te odihnești bine și mâine ți aduci aminte. Hai, mă, tușește mai încolo. Despre ce? Despre ce să-mi amintesc? Despre asta. Eu sunt în Comănescu. Mm -hmm. Am fost prieteni. Da. Cred că acum e pe undeva prin Austria sau prin Italia, dracu, știi? E în Elveția. Unde? În Elveția. O duce bine de lângă Paștele, mă zic. Citește mai departe. Citești nu văd nimic. Cum nu vezi, mă? Păi scrie negru pe alb, uite aici. Aștept ordinele dumneavoastră. <laughs> nu ordinele, ordonanțele. Păi tot aia. Nu, nu-i tot aia. <laughs> Doamne, vine că e numai asta. Stați să vă explic. Când eram studenți, eu cu colegul ăsta meu, cu Iustin, am fost la un spectacol de stradă și acolo ne-am amuzat de o scenetă între un major și un soldat. Majorul beșterea pe soldat și soldatul ăsta repetea într una ca un idiot cu mâna la chipiu să trăiți aștept ordonanțele dumneavoastră. De atunci eu cu colegul ăsta al meu, cu Iustin, de câte ori ne despărțeam, în loc să spunem la revedere, spuneam să trăiți aștept ordonanțele dumneavoastră. O glumă. Glumă pe dracu, eu scrisoare. E o scrisoare trimisă ție de acolo. Noi am pus mâna pe ea. Ce să facem? Ghinionul dracului. Iustin ăsta a omorât oamenii. 
Cine sunt ăia cu care a lucrat el? Cine sunt? Tu trebuie să știi. De unde să știu? Nu numai că nu știu oamenii, dar nici nu mi-a mi trecut prin cap că Iustin a lucrat la sumadele negre. Păi atunci de ce așteaptă ordine de la tine? Nu ordine, ordonanțe. Păi tot aia Nu-i tot aia. Păi... Mă rog, mai gândește-te, eu am timp. Domnule, cum vă numiți? N-are importanță. Să nu mă luați în nume de rău. Sunt sigur, nu vă supărați, nu are nicio vină. Sunt sigur că faceți o confuzie fonetică. Mă rog, se poate. Poți să mă adresez unui superior al dumneavoastră? Sigur că da. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Ai vrut să vezi un superior. Poftim. Îl ai în față. Intelectual. Ați pus în pericol Transilvania. Primești și dai ordine din străinătate împotriva regimului. Ești un criminal. Domnule, în concepția dumitale, acuzatul mai are dreptul la apărare sau este deja condamnat? Ce apărare? Ai scrie clar. Dai ordine. Ce fel de ordine și cui? Acolo scrie ordonanțe, nu ordine. Înseamnă altceva, este cu totul altceva. Da. Mai gândește-te. Chiar nu înțelegeți că e o glumă? Ba da. Păi atunci dați-mi drumul acasă. O să-ți dăm drumul, dar mai întâi trebuie să ne spui ce fel de ordine așteaptă aia de la tine. Ordonanțe! Ce dracu, mă, Petrini, mă, tu ești un intelectual, mă. Sau te pretinzi un intelectual. Tu nu pricep că cu ordonanțe sau fără, odată intrat aici, nu mai ești. Tu trebuie să recunoști că ești un criminal. Noi nu ne grăbim, avem tot timpul. Ce dracu, n-ai învățat lecția? Domnule, ești o canalie. Nu crezi că va trebui să-mi dovedești vinovăția? Let's <laughs> go. 
filosof. Ia uite, domnule. Tu vă mumă în cur. O meserie n-aveți, dar pretenții cu carul. Mă, tu te uiți urât la mine. Te uiți urât. Ce-o fi, mă, în capul ăsta al tău? Ce mi-ai face tu dacă ai avea puterea? Pleacă-mă de aici. Gicuță. Da? Da, domn șef. Fă-i o percheziție. Caută-l și în cur, că se uită dușmanos. Am înțeles. Hai, mamă, rădule, jos textilele. Hai. Așa. Așa, păi. Stați că mă gâdil. A, te gâdil. Pardon. Ce-o să se ocupă să termină cu ula și intră în mare? Nu știi... Nu știu. Peninsulă. Nu-i nimic mai departe. Ce începe cu pâsă termină cu ula și are păr. Peninsulă. Bravo. Ce începe cu pâsă termină cu ula și face așa? Pendulă. Nu, abia asta e. Că pendula face așa. Hai băieții. Hai băieții. Se la luită finală. Pagă de seama. Lecții cu lor nu depășește 2-300 de cuvinte. Sunt excesiv de trivial și orgolioși ca toți proști. Dacă le vorbești altfel, te omor. Madame, Monsieur. Să dormi. Sus. Mamă, ce duhoare. Auzi. Stai-mă cu minte, bă. Domnul. Domnul.
Permiteți să raportez? Vedeți, dumneavoastră, noi, educatorii, pedagogii, suntem ca niște doctori. Care stă? Stă la căpătâiul bolnavului și așteaptă. Așteaptă până se face bine. Adică să ridică pe picioarele lui. Că de nu o merlește în Hristos și măsii. Avem aici reprezentanți din toate categoriile. Care e ministru? Prezent! Adică a avut funcția asta în fostul regim. Avem ministri, avem profesori de facultate, avem ingineri, filosofi, uh, artiști. Toți a venit aici pentru reeducare. Adică să înveți o meserie din care să se hrănească fericire! Să se hrănească pe sine. Pe sine. Și ulterior familiile lor. Familiile lor! Asta e. Eu! Oh. <laughs> nu, 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 nu faceți asta. Nu faceți asta, că nu ies bine în poze. <laughs> Ia uite la Dumnezeu cum se calcă pe mine. Șeful, știi cum să uite la mine? Ca la Dumnezeu. Cum vă uitați, mă, la mine? Ca la Dumnezeu! Cum? Ca la Dumnezeu! <coughs> E bine? E bine? Stați jos! Domnilor! Cu ajutorul unui instrument ingenios vom învăța să facem împreună lucruri folositoare pentru oameni, pentru țărani în special, căci meseria este brățara de aur, așa e? Așa e! Asta e. Și anume coșuri. Hai. Ce este un coș? Un obiect de nu ele. Sus. Ce este un coș? Un obiect de nu ele. Un obiect de nu ele. Foarte bine. Să repetăm cu toți împreună. Ce este un coș? Un obiect de nu ele. Asta e. Jos. Așa. În ingeniozitatea lui, țăranul își împletește un coș care îi permite să ie valuieze recolta de porumb pe un pogon. Adică, numără câte coșuri a dus acasă și știe câte duble are. Nu, a făcut. Corect. <laughs> Dar pentru asta cineva s-a gândit cu capul lui să vină în ajutorul țăranului și a inventat un instrument mai ingenios 
decât briceagul lui. Așa a apărut Cosorul, zis a lui Moceanu, pentru că așa îl chema pe inventatorul lui. Moceanu. asta e. Moceanu. El are două părți. Partea lemn oasă și partea fer oasă. Mm -hmm. Deci să recapitulăm pe scurt. Cosorul lui Moceanu a fost inventat de... Moceanu. Moceanu. El are... Două, două părți. Partea lemn oasă și partea fer oasă. Fer oasă. Asta e. Vezi, mă? de îmi place mie să lucrez cu intelectuali. Ăștia prinde repede. Face picior mic. Mm. Oh. Oh, fa, 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 Asta e un mare căcat. Și mai bem o băutură alcoolică. Mm -hmm. Serie. La coșuri. 
Ne-am râs. Acum mergem în dormitor. Executăm programul de dimineață. Ne îmbrăcăm frumos. Și coborăm în mine. Să muncim. A căzut un dobitor. Hai, mă, mișcă! Următorul! Ce vrei? Sus la bazarelă, scânduri e putrete. Nu belești ochii, belești belengherul. Următorul mă. 1753. Ce zici, mă? 1753. Ce spui, mă? 1753. Ia vină, mă, încoa. Ce ai spus? 1753. Te omor! 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 Te Te omor! 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 Te 17 cu 53. Învățați-mă să vorbiți românește. Futu vă mă mai de haimanale. Nu te mai uita așa că te spun. Hai să-i tirăm pista, mai timp. Ce vrei, 
maciuć. O mnie padł. To też te kulka. Marsz! Cine făcut asta? Cine a făcut asta? Mă, tu mărși de ce-ai făcut asta, mă? Mă, le mricule, mă, mă, scăpete, mă! Tu mărși de strâng de gâtă de ce-i la pantofi, mă! De ce-ai făcut, mă, tu, 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 de strâng de gâtă de ce-i la pantofi, mă! Dextracția s-a terminat. Hai!
Was am I to see on update?
Nu vezi că e scaunul în ușă? E închis. Zoico! Zoico! Să trăiți. Nu mă recunoști? Este dumne. Noi n-am lucrat împreună la un moment dat, nu? Aștept ordonanțele dumneavoastră. 
Ah, a ieșit din pușcărie. Te oprită ei să te îmbeți să faci scandal. De ce ai venit aici, mă, derbedeule, mă? Mitică! Ia vezi cine, mă, s-a încurie ăsta, mă. Bună, mă, la fel! Să iei încă! Atul încoace, mă, atul mă încoace. Ce caută ăsta aici, mă? Ia cheamă miliția să vedem cine, mă, s-a încurie ăsta, mă. Cine ești, mă, fântos greu, mă, tindar? Nu! Cine e? Eu. Eu. Mă duc să fac o baie. Unde-i Silvia? Du-te în pin să văd din la culcare! Fata mea, eu repet scena asta de 10 ani. Potorește-te. Bonsoar. M-a dus să fac o baie căput. Vezi că ți-ai pus sigara invers. Ce faci, Tamara? Pierzi sau câștigi? Da, că nici nu mai știu unde-i clanța. Puneți-mi și mie un coniac. Ce ați lăsat, dragă, ușa lipită de perete? A venit. Cine? Victor. Ăsta e al tău, nu? Da. Tu cine ești? Amantul nevestimii? Nu, suntem căsătoriți de nouă ani. Și 
Pe Matilda cum o cheamă? Matilda și mai cum? Calcan. Cum? Calcan. Ăla cu care ia tinere? Și pe fetița mea o cheamă Silvia Calcan. Da. Te omor, fătuți Dumnezeu, Matia. Nu mă omor! Sunt încă tânăr! Și hainele Ăsta a rămas Nu l-a luat nimeni Alelalte le-am dat de pomană E sănătos, mamă? Și acum ce o să faci? Am muncit ca un drag toată viața ca tu să înveți carte. Și acum? Păi o să te trimită să dai cu lopata. Doamne ajută! Marș! Mi s-a spus adevărul ce ai făcut. Că nu te arestau aia degeaba. Cât o fi ceasul? Din ce hal ești? Are să mai bătrân ca mine. Trea ne lasă-l în pace. Da, ta, doamnă, să-ți vezi de treaba, domnitoare. Vorbesc cu fiul meu. Să rumână. Te las singur. Uite că avea dreptate maci și Dumnezeu să-l ierte. Viața asta, tovarășa Calcan, e un mare căcat. Aleluia, aleluia, aleluia. Vorbești și te porți ca un animal. Dar nu mă mira să știi. Ce curtare ai? Ne simțit. Semnează-mi, te rog, asta. Matilda, înțelepciunea este un drum pe care tu n-ai să calci niciodată. Adică ce vrei tu să fac? Să renunț la propriul meu copil pentru că l-am fiat unul care intra la mine în pat când eu nu eram acasă. Iat! Bine. Tu te-mi vizea, mă, Dimaș, afară. Bine. Că nu vrei să semnezi, am să te denunț. Ce ai să faci? Am să trimit caietele tale, memoriile tale metafizice, direct la securitate. Ea nu o să priceapă nimic. Dar să o găsi vreun coleg al tău, filosof, care să-i lămurească. Și când o să priceapă ea cât ești de reacționar, o să înfunzi din nou pușcăria. Și nu o să te mai scoată nici dracu de acolo. Să dai buzna în casele oamenilor nesimțit. Și prin de păduchi și cu pretenții de tată. Păi tu ești tată? Ești tată, mă? Pentru că acum nu știu câți ani ai dat și tu de două, trei ori din curs acum gata, te simți tată, bă? Bă, trezește-te. Ai dreptate, Matilda. Ce să fac eu acum? Să te spânzuri, dar mai întâi semnează hârtia. Bine, o să semnez. Dacă te mai culci odată cu mine. Acum.
Ia să vedem noi ce o să faci acum când o să chem vecinii și o să te găsească ei aici în curul gol. Ce o să declare ei la tribunal? Că ești o curvă. Și că nu mai e ce căuta nici în partidul la comunist unde ți-a plăcut ție să lingi ca să te facă arhitectă șefă și nici lângă copil pentru că ești o stricată. Ce mai e de spus Sfânta Paraschiva a doua? Ce amor! Ce amor! Hai, gata, ridică-te. Hai că am ajuns departe. În final, dăm de timpurile moderne. Matilda. Hai, scoală-te, Matilda. Hai că ai scăpat de mine. Adiu. Coșmarul s-a terminat. Hai sus, iubirea mea. Hai că te așteaptă o altă viață. Hai să ajungi. Regina Angliei. Ce stupizeni. Matilda, ce nu m-a văzut. Sunt eu bărbatul tău, iubirea mea. Asta chiar n-a însemnat nimic pentru tine. M-ai violat. De unde știi că te-am violat? Dacă e lecinată. O să-mi o plătești. Las că vezi tu. A, nu. Eu te rog să păstrezi o amintire deosebită acestor clipe. Niciodată nu te-am învit mai mult. Caietele să mi le lași în cutia poștală. Iar ca să ajung la tovarășul tău de viață, calcan, ăla cu care e tinere, îți împrumut bufoica mea, plină de păduchi. O cunoașteți pe proscuța oa? Care toată ziua să pe la... Ai complicat? Da. Ia să vedem. Păi nu e bine. Uite aici unde scrie profesiunea, n-ai scris nimic. Lasă că scriu eu. Habar n să completați un formular. Câte clase ai? Multe. <coughs> Multe pădra. Nu înțeleg nimic. Scrie cu de tipar. Eu credeam că aici la dumneavoastră e aglomerație. 
Ладно. Ai fost profesor universitar? Da. De ce fost? Pentru că nu mai sunt. Ai avut necazuri? Da. Ai fost dat afară? Da. Ai suferit condamnări? Da. Te dai comun? Nu. Politic ajungi? Nu. Cum nu? Primești răspunsul în scris În casă În fiecare sat al patriei noastre Întâlnești azi lucruri noi Lucruri noi Surdule, noi Stai puțin că sună cineva Răspunde tu Vorbesc la telefon, răspunde! Sunt în baie, nu pot! Sunt în baie, nu pot! Stai puțin, nu tu! Cine e? Petrini. Petrini? Care Petrini? Victor, mă Ioane, Victor Petrini, numele ăsta nu spune nimic? Zi, mă! Ba da, ba da! Multe! Chiar prea multe! Trebuie să-l imediat. E imediat. Și ce vrei? Nimic vreau să fac pipi, dar mi-a trecut. Ioane, cine a venit la noi? Dá lá para o canal. Mulțumesc, domnul profesor. Ia spune, ce faci? Te întorci la facultate? Care facultate? Nu mă primi nici la o școală de asta elementară să predau ăsta abecedarul. Fii serios. Un om cu calități de dumitare nu poate să fie lăsat la urmă. Nu la urmă, domnul profesor. Mai jos. Fă-și de aici. Ești pe sus. Ai citit și tu cartea lui Moral a venit din o inteligență și le vezi pe toate negru. Da, ia spune-mi, ce-i cu vocea dumneitale? Ai ceva în gât, ceva prin treapa amigdalele? Nu. Am eu un prieten, profesor la medicină, Marco. Care trage în cur cu arcul. Îl cunoști? Nu, domn profesor. E bancul ăla tâmpit cu Marco. Să te duci neapărat la el. E că am țignit, dar să știi că e o somitate în materie. Du-te, domnule, imediat la el. Uite cum ajung acum acasă, îl sună. Mulțumesc, lăsați. E serios, domn. Sănătatea înainte de tot. Ești om încât tânăr. Apropo, cât ai? 50. E, vezi? Te-a marcat vizibil nenorocirea asta. A, 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 așa, 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 ia. A, o, e răceală. Totul e curat. Migdalele, fa, faringele. A, la... 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 
Unu, doi, trei, patru, cinci. L, A, C, U, N, A. Acuna. Deștept. Nu e nicio răceală, e infecție. Facem analizele. Și dacă e cazul, îi tragem cu pencilina. Infecție de la ce? De la nimic. E? Chiar și când nu detectăm un focar inflamatoriu, infecția poate fi prezentă. Dumneata, domnule filozof, ai să primești imediat efectele și ai să execuți o internare. Hmm. Ai lucrat în mediul toxic? Da. Vino cu mine. <coughs> Unde? La slămic, în minerea de sare. Sare? Da. Cât timp? Zece ani. Zece ani? Un deceniu? Da. Ai avut noroc. E inutil să te întreb dacă vă dădeau lapte. Inutil. Inutil. Da. Uite un cal alb. Dumneata, domnule filozof, ai suferit un șoc nervos în ultima vreme. Ia, domnule, o gură de aer proaspăt și du-te și te schimbă. Grigore, un borcan cu râme de alea roșii. Lezele! Permiteți? Bună dimineață. Bună voastră ați venit azi. De ce suferiți? Nu aveți glas. Asta trece. Dar încolo, vă că vă simțiți bine, nu? Se poate trăi și fără glas. Uite, eu mi-aș da urechile ca să scap de Râia asta, mâncărimea asta, ca nevoa de sufletul Domnului, îmi vine regulat. Nimeni nu știe ce e. Niciun doctor. Aiurea, cum să nu știe? Așa cum știu că am fost tot rad de ulcer, așa știi și tu ce ai. Oala de piele. Într-o zi o să ți se urce la ficați. Și o să ieși de aici cu picioarele înainte. De câți ani suferi? Păi, de șapte. Și ce ai spus el profesorului când te-a întrebat? Mă măstură aici. E, eh, acolo să ficați. Ah, mă să zic că dumneata vrei ca să murim noi și să rămâi singuri. Așa e, domnule. E, află? Că eu sunt aici provizoriu. Vin regulat și provizoriu, așa să Provizoriu. Ai vrea. Aici provizoriu sunt doar eu. Și cu dumneata. Înțeleg că dumneata n-ai glas. E, n-ai glas. O să înveți alfabetul ăla cu degetele. Și o să te descurci. O să gândești mai mult. Și o să fii mai inteligent decât alții. Având posibilitatea să nu spui prostii. Cu o zi înainte să mă opereze, vine ăsta la mine și zice, dăm mi ceasul tău. Cireșe. Vișine. Poftesc, dar am voie. Nu mă las. Dăm ceasul tău. Așa a zis. Ceasul meu merge cu precizie fixă. 
N-am treabă. Nu-l dau eu pe niciunul din alea extra plate, care merge după fabrica de împacheta fumul. Și vine ăsta la mine și zice, dăm ceasul să ți-l țiu. Să ți-l țiu, așa a zis. Dar el se gândea că o să mor sub cuțit și o să-l păstreze pentru el. Vopsitul dracului. Nici nu trebuia să viu. Nici nu trebuia să vii. Am uitat să-i spui să o să oprească la poartă. Mm. Tu să mă oprești pe mine. Mai poți tu să oprești pe careva? Nu ți-a ajuns cât ai trăit, cât ai făcut, că m-a lăsat cu casa goală. Și singură să cresc un copil? uite i acolo. Nici nu vrea să te vadă. Nici eu nu vreau să-l văd. E modelul tău. Mm. Nu vrei să-l vezi? Tu nu vrei să-l vezi. Uite că el vrea să te vadă. Vino o puiele încoace. Mama. Uite, mamă, ăsta e tactul. Care te-a părăsit la șapte ani. Ca să bage oameni în pușcărie, să-i nenorocească și el să umble cu curbe și să bată cârciumile. Uite că l-a ajuns pe el blestemul oamenilor. Blestemul copilului nu iartă, știi ce mi-a zis? Mamă, care e boala a mai grea pentru un om? Cancerul, mamă. E, pe tata să lovească un cancer. Și ai văzut? Ai văzut că așa s-a și întâmplat? Ieșiți că vă mor. Vă mor. Hei, hei, unde lerge așa ca un arm în sar? La domnul profesor. Domn profesor e la pescuit. Hai, fugă în salon. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
ceva te-a dereglat, nu? Ei bine, tot un șoc o să te pună pe picioare. Cui pe cui se scoate? Dumnezeu, Mati! Vezi că n-ai cancer, n-ai cancer! Du-te și te culcă liniștit! Avea dreptate, domnul profesor! Dreptate! A zis că sunt țăcănit, nu? Sunt țăcănit, domnule, dar sunt genial, filozofle! Sunt genial! Vezi? Dacă veneau americane, acum pescuiam în Pacific, domnule, nu în balta asta! Du-te și te culcă și fii fericit! Alora, dreptul, în viață și mie de soate. Da, vă rog, lasă-l. Să fii cu și adună hârtile. Să nu călcați pe ele. Iara! Ah. În ce problemă? Pentru angajare. Da, ia să vedem. Păi, stați nebuni. Am un singur post la echipa de deratizare a orașului. Acceptați asemenea post? De ratizare, ce înseamnă? Trebuie să desfund haznalele? Nu, asta e alt serviciu, e altceva. Nu, nu, că nu mă feresc, fac orice. Nu, 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 noi ne ocupăm de distrugerea rozătoarelor. Șobolani, înțelegeți? Băi, teamă de șobolani? Foarte tare, dar trebuie să supraviețuiesc, nu? Ce te <coughs> bine, Am o curvă la bibliotecă, care nu știu pe cine mă sare, că nu pot să o dau afară și încadrez un profesor universitar la de ratizare. Dacă acceptați postul, vă promit că o dau afară pe putoarea aia și vă dau dumneavoastră, bătă. Hm? Ce părere aveți? Cum spuneți? Păi, nu-i normal? Mă rog. Dar până atunci lăsați-mă să găsesc eu o soluție. Vă rog, ieșiți până pe terasă, vă rog. Da, da. Șeptica, condul pe domnul până afară. Vă mulțumesc. Să nu călcați pe acte, vă rog frumos. Nu, 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 nu. Nu le luați în picioare. Nu sunt de valoare, dar... Nu, nu, nici dar... o grijă. Bă, macilor, ia fiți atenți. Ce se începe cu P, se termină cu ulă și se ia în gură. Pilulă, bă! Da, ce se începe cu P, se termină cu ulă și intră în mare? Să spune el. Pe ninsulă. Ce se începe cu P, se termină cu ulă și face așa? Clopotul. Clopotul, mă. La margine de București, Pe strada mea umbrită cu doi tei, Cu un tărinaș și în colț cu grătar, Domnul profesor, am găsit soluția. Băi! Atenție la mine! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți! Hai, te-ai dracu, mă, bocciule! La mulți! Hai, gata, gata, gata! Gata! Să trăiești șeful! Terminați cu prostiile, v-am angajat un șef. Mă rog! Bună ziua! Cine voi avem de șef, domn șef? Uite așa rău, e altceva împotrivă? Ca să nu mai rădeți gazul de pomană. Unde a fost al altele, a? Nu v-am raportat că nevastă mai bolnavă, vaie de sufletul meu. E fost la șarpele roșie de Ted. Eu? N-a fost. Eu? Zău că n-a fost. Doamne, mai că... Eu nu te mai ofensa așa de Ted, dracu. Dacă lucru! Da. Îl iei pe dumnealui, dânsul e profesor universitar, e șeful vostru, să vă intre bine în cap chestia asta. Duci la magazie, dai o salubetă nouă-nouță. Înțeles? Executarea. Am înțeles. Sau poate vreți să dați voi o ordine în spatul popular, ai? Cine e noi? Șeful. Mucles. Hai, hai. Mucles, stai drag, plujos, mă. Trăiți? Mai dă-te în gura, mă. Atacă două șef. Sar la piept sau la coaie. Au o coadă puternică. Nevasta alăptează, stă așa întinsă ca o scroafă. Te încurpe, mă, de puturos! Da, mă, ta, ce are, mă? Du-te și muncește! Fii atent că-i cu bube în cap. Fii atent. Și știți cum cară un ștulete? Îl așează pe unul de-al lor pe spate și pune porumbul pe burtă. Și-l ține cu lăbuțele. Și ăla alt să-l trag de coadă afară. Haide, domnul Bacalo, luai mai repede, că te-a dat un profesor de facultate, o înșpiți la șerpe. Au, stati! Să știi că dacă se ia de salariu meu, îl bag în chis, da, mă zic. Ce dracu' se ia de salariu tău, mă? Mă, tu ce te bagi? Să-i mâni de plori! Să-i mâni de plori! Hai, da, pe mâni de plori! Da, că l-ai rupt. Ce e, da? Lasă-l, dă-l. Hai, de bă! Hai, stai. Hai, domnul dracu', nu mai pot mai dă și tu. Hai, zău. 
Haide, domnul Bacalog, lasă-i, dracu, că mor și singur, zău așa. Pe cuvântul meu de onoare. Hai, tăticule, hai, bibicule, așa, așa. Hai, domnule, să ne grăbim, că după aia mergem să bem un șpriț. Uite, face cinste domnul profesor de facultate în caia și gărea lui. Acum el e șeful, bagă de seamă. Dă răbiți, dacă mă simt. Uite, trebuie să muncești, ai exemplu de la el. Învață. Domn profesor, luați-o pe asta, ăștia sunt săritori. Sar la ouă. Mă, pelitule, dacă mai lăuiești dată în cur, îți cad capul. Bețin vor din ar. Aoleu. Ce-a zis? E în treabă. Cup aici. Și acolo. Le-am prost. Ia uite, mă, cum lipește acolo cu domnul Vintilă mâncaia sufletului de șef. Ce crede? Și-a plecat el de la facultate. Cu pațeaș creierul ăsta de savant. Domnul șef, spuneți-mi de nou și tot să se muncească. Ia uitați cum stă ca vita zău așa. Au, mă, lău! Mamă! Ne-a luat peisajul! Ia uite! Fiți atent să nu sară! Pe fi cum am mușcat! Unde e? Unde e? Uite! Uite! Bravo! Ai dat lovitura! O să iei plemi de stat! Neluțe, ce e supărat, mă? Lasă tăticul, deschid eu! Să-am în ori! Draga mea, omule! Pardon! A, bine ați venit, domn Bacaloglu. Poftiți. V-ați luat. Poftiți. V-ați luat. Ai haflori. Și buzea mișunele. Domn profesor. Domn profesor. Ăștia e oamenii cursă de filăm. Acoale la părul creț. Părul creț făcutinele. Am boală. Am boală la tinerele, hai da, hai da, bobuleți, am boală la părul creț, părul creț făcutine, am boală la tinerele. Șarpe! Nu mai e domnul Bacalo cu șeful nostru, mă? Acum avem altul, pe dumnealui, profesor la facultate. Ehe, știe partidul nostru ce face. Știe, Nerica, știe. Ce infrate? Ce dorește, domnii? Păi dumneavoastră îi comandă, că el e șeful nostru, are lovele de la facultate. N-ai obraznă. Ne face cinste. Lasă-l în pace. Ne face cinste. Hai să-i chir. Eu vă plătesc numai băutura, mâncarea și-o plătește fiecare. Vin în negru pentru toți și-o văd că mare pentru mine. Înțeles. Neluță, ceva finesc pentru domn șef, te rog. E, ce zici? Iauzi. Mamă, e luple! Aoleu, ne bogățești! Ți-a spus-o că-i boier mare, mă? Da, ține! Alo, alo, alo! Păi bine, mă, suflete! Ce-i asta, mormântare? Dă-i hoțul, dă-i mă Nu pot, nu pot, capitane O ce dure nu se mă Când văd păsări călătoare Care aș vrea să zbor, mă Să trec dună Cu pața creierul ăsta cu facultate Domn șef? Să nu mai spui, domn șef, că te omor. 
Hai, pupa aici! Ah! Uh! Așa, mă, nu mișca! Uh! Uh! Hai, că ți-a mutat morca din loc! Uh! Uh! Stai așa, mă! Uh! Ce e limba în gură, mă? Ai căutat-o cu lumânarea. Păi cum îi spui tu, mă, tu la domn profesor? Ați crescut porci împreună? Uite că te-a craftit, ca să-ți bați mințile în cap. Domn profesor, ia să vă văd mâna. Târnă cop. Ce ați avut cu mine, domn șef? De ce m-ați bandit? Să nu mai înspăi, domn șef. Asta e valabil pentru toți. Te-am pugnit pentru că mi-ai vărsat vinul pe pantalon. Păi n-am vrut! Da, ai făcut-o din adresă. Dă-te la o parte. Ăsta lovește oamenii, domnule. A venit să facă cinste. Voi ați început miștocheria. Ia auzi. Și mai ai ce? Tăticu, să știi că-s cu pleoapă pe tine. Dacă ciripești ceva la băieții, ai căcat-o. Pardon, aici mă pic și pe tine, mamă, mărâtule. Sărbătorit angajarea. Te-ai angajat? Da. Unde? La deratizare. Unde? La deratizare. În altă parte, n-ai putut să te angajezi? Nu. Acolo m-au repartizat. Bine, nu-ți dai seama că ne faci de râs? Urcă trenul. Peste munți, ca un șarpe lung, cu țigări naționale, sus la deținuți. Că vitalul spiegătare. Nu zic că te-ai angajat. Da. La deratizare. Da. Dacă te-ai angajat, înseamnă că ai bani? Da. Păi dacă ai bani, înseamnă că poți să-ți iei o cameră cu chirie. Nu mai zici da? Da. Atunci fă bine și mâini dimineața adună-ți toate cărțile. Și lasă-mi. Du-te cu Dumnezeu. Newton. Ce faci, domnule? Bună ziua! Ce faci? Mi s-a spus să vin aici. 
Hai, vină. Vrei să-i guși puțin? Hai. Greu încolțit. Nu, mulțumesc. Să nu mai mănânci carne. Știi câte toxine elimină un porc la tăiere? Nu. Enorm. Enorm. Ia zi, Petrini. Tu ai fost profesor universitar, ne? Da. Și chiar ai stat pe catedră și ai... Ai predat filozofia? Mm? Da. Și studenții te asculta? Bineînțeles. Bineînțeles. Uh -huh. Și la slănii ce ai făcut? Am... <coughs> am lucrat în mine. Chiar ai lucrat? Cred că știți foarte bine ce am făcut acolo. Și ce ai zis tu așa ca filozof când te-ai trezit cu roaba în mână, ha? Un universitar la filozofie nu este neapărat un filozof. De ce este? Un simplu profesor. Un simplu profesor? Ia ia loc aici. Aha. Cât ai stat acolo? Zece ani. <coughs> Și mai ții minte ceva filozofie sau ai uitat tot? Nu, n-am uitat nimic. Zici și mie două idei. Ce fel de idei? Păi nu zici că ai predat filozofie și că n-ai uitat nimic? Da. Deci două idei filozofice. Filozofice? Da, două idei filozofice. Cuget... De ce există? ce e asta? O idee filozofică. E ta sau ea altuia? Nu, nu este mea. A cui e? Am unui mare gânditor francez. Și ce înseamnă asta? Că este foarte sigur că există, din moment ce gândesc. Mare brânză. Este, lucru sigur, o idee filozofică. Lucru sigur, o idee filozofică. Păi cum adică? Dacă nu gândesc, nu există. Păi uite, grâul ăsta încolțit. Sau un cal, sau un măgar. Nu gândește. Înseamnă că nu există? Nu pot să spun că nu există, dar e foarte sigur că eu exist din moment ce gândesc. Hai mai zi, alta. Totul este bine în cea mai bună dintre lumile posibile. Păi asta e o lozincă. O fi din Marx, a? Da, poate să fie. Dă una de ta așa, nu știi? Nu. Păi de ce nu știi? Pentru că nu am. Dar să ții de intrigeai. Să-ți dai una care nu sunt mare filozof. Omul e un intrigant. Ce zici de asta? E bună? Sunt oameni care se țin de intrigi, dar eu îmi văd de treaba. Da? Și dacă eu ți-ai dovedit contrariu, ce să-ți fac? Ha? Vei fi de acord, filozofic vorbind, să te dau afară? Ce zici? Ia ridică-te în picioare. Hai ridică-te în picioare. Și să-ți vârt la dosar o hârtiuță din care se reiasă că te-ai angajat aici la noi ca să arzi gazul și să o dai afară pe curva aia de la bibliotecă și să iei tu locul? Mai zici că nu te ții de intrici. Pe dacă află fata aia de la bibliotecă că ai făcut o curvă, te dai judecată. O să te avansăm, sigur că da. Dar acolo, la tine, la deratizare, nu la bibliotecă. Hai pleacă de aici. Bă, Petrini, e asta aici. Ce faci tu cu banii? Îi dau pe curve și pe băutură. Zomă? Mm, eu credeam că voi ăștia, filozofii, nu aveți... Ba, avem. Da, aveți? Da, tovarășul la un loc. Să lași fata în pace, auzi? Da, odată așa la un chef, invite mai și pe mine. Serios. Ori voi credeți că noi ăștia și de cadre nu știm să le străști de la Ce ți-ar mai place ție? Ce te-ai mai lăuda? Cum m-ai șantajat tu pe mine? Hai, închide ușa pe din afară. Filozof oficos, mai bine un măgar sănătos. 
Vă rog să merg. Dar să rămâne o glumă. Vă rog frumos. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Sigur este și vina mea, tovarăș, că nu am găsit încă suficiente mijloace de convingere. Eu nu neg importanța sportului de care răspunde tovarășul Istrate, cel citat mai înainte. Minte sănătoasă în corp sănătos, cum spuneau cei vechi, nu? Pentru că sportul, la urma urmelor, are această menire. Însă și importanța culturii tovarăș. Nu trebuie lăsată mai prejos. Mulțumesc! Mineta? Petrin? Piață-mă! Sigur din aici? Da, de tine ce-i? Dă-i timp la facultatea? Da, da. Sper că nu te-au exmatriculat din cauza mea. Nu, nu, nu. O, Vic. Și ți-ai ratat cariera. N-am ratat nimic. Da, nimic. Ai să râzi. Voi ai să te faci filozof? M-aș amuza să fie adevărat. Ia așa bibliotecară? Da? Tovașa bibliotecară este adevărat că dacă îți pierzi o carte, trebuie să o plătești de trei ori? Bine, așteaptă mai puțin. Așteaptă mai așteaptă, te rog. Ce-i cu tine? Bibliotecară? Da, da, te-ai insulat? Nu. Atunci, la patru la loc, își știu. Da. Iubitul. La patru fix? Hai mai repede, mă, mai repede, jur, mă, ce vă mișcați ca amelgi? Hai, jos, jos. Hai, toată lumea pe zgări. Așa. Tutore! Tutore, vină mai repede, mă. Hai, hai, hai. Domn profesor, vă salut! N-am uitat chestia aia, să știți, am ședința asta de o treme care mă... Chestia cu biblioteca nu ține, mă doar, mă sade nebunesc... Cu biblioteca? Nici o problemă, îți alege un om care îți convine, mă tare, vii cu el la mine și vă promovezi în altă activitate. Ok? Imediat vă dă-te, dragă, cu levina acum, haide! Vă salut, domn profesor! Vă rog că ați făcut... Ați auzit ce a spus, domnul profesor, să nu ne apuce iarna, dar toamna poate să ne apuce. Pentru mine n-are nicio fel de importanță, dar pentru dumneavoastră este mai bună munca asta de feștelală decât să tragi toxic în nas. Iese, domnul profesor? Iese, iese. E mai curat? Da, mai curat. Așa că să o lăsăm mai moale. Nu lăsăm mai moale deloc. Ei, ce aer, domnule, ce aer. Aoleo. Lăsați-o mai mare, domnul profesor. Lăsați-o mai mare. Ce aer, domnule. Hai că ai dat-o la mine. Am dat-o pur și simplu, nu m-am gândit la ea, așa spontan. Sunt convins. Stai așa. Odată când eram în pușcărie, pe un viscol mare, stăteam în celulă cu niște oameni mari. Unul fusese general, altul secretar de stat, altul ziarist, iar altul măsa pe gheață, dar ăsta era mai deșept decât toți ceilalți. Și zice ăsta, domnilor neplictisim, orizontul de ceară mă învăluie și îmi face impresia că mă golește de euul meu. Fiecare purtăm în noi o lume. Haideți, domnule, să ținem fiecare câte o prelegere, zice. Lăsați-o, dracu, domn profesor. Uitați, dacă o ținim așa până mâine, am rămas șomeri. Hai că stau și eu țără. Dar nu mai zice cu prelegere. Zău, v-a plăcut? Da, te duc. Și începe să povestească generalul despre războaiele lui Iuliu Cezar. Și pe urmă încep și ceilalți să povestească. Subsecretarul despre bătălia de la Cursc, ziaristul Bâm Cârnaț. Și zice ăsta, mă vintilă, ia zi și tu ceva. Și mi-aduc aminte de un necaz al meu. Domn profesor, nu vă spun cum m-au ascultat. Tăcuți, serioși, nu m-a întrerupt niciunul. N-au râs, n-au plâns. Și zice ziaristul, mă, vintilă, dacă eu acum aș fi liber, aș face din tine un scritor balcanic. Și-a pomenit un nume, adică că l-aș fi ajuns. Tăi, mama, mă, și că mă chinui de trei ani de zile să aflu cum îl cheamă pe ăla cu care se mă eu și degeaba. Pana e distrată și-l cheamă. Păi, uite ce înseamnă să ai carte. Tăi, mama, mă, și dacă trăia sora mea, Dumnezeu să o ierte... Mă înscria și pe mine la un liceu și astăzi eram, hă, hă, departe. Da. 
Fisul meu era să scriu cărți. Un scriitor balcanic, ca Panaitis Trate. Asta e. Așa mi-a spus. Salut, Victor. Am fără asfala tevară și istate, mi-a spus să nu se găsească. Hai, Sictirion. Voiam să ne întâlnim, să te invi la Brasilie să stăm de vorbă. Eu înțeleg că ești foarte ocupat. Dar... O prietenie trebuie și alimentată. Nu sunt alte valori ca să o sacrificăm. Ventilatul cunoști pe asta? Nu, nu, profesor. De unde dracu? Nu ți-mi minte să te fi zbărat cu ceva? Poate atunci când ai venit la mine, dar... Eram cu cineva, tu avea scăpat să ieși de la... Înțelege și tu. Fiesc? Da, bun. Acum sunt închid, da? Să știi că am plecat și eu de la universitate. Acum sunt redactor șef la Luceafărul Literar. Nu e nicio problemă să vii să lucrezi și tu în presa literară. Scrie și tu un articol în care te exprimi mai de ziua. Îți spui puțin ce vreau și încă. Ca toată lumea. Și gata, e salvat. Salvat! Bine, dacă nu pleci în clipa asta, te rog cum bătaie. Da. Eu mențin propunerea. E o copilărie. Tu te mai stăplească. Victor, ce faci, mă, băiatul meu? Bă, la tine mă gândeam. Telepatie. Hai să bem ceva. Nu, nu pot. Hai că am o treabă cu tine. Victoria a început să mă apuce sila. Mincinoși, turnători, paștele mamilor, pentru câțiva lei vom și pe tază. Dar ce s-a întâmplat? Citește asta. Cum o să cred eu că eu mor pe cineva? Cine se ne da? Lasă-mă, dă-l de acolo. Un turnător nenorăcit. Dar eu trebuie să dau curs la asta, înțelegi? Sănătate. Mă obligă legea. Da. Dacă erau timpurile alea care le știi tu, nu mai stăteam noi de vorbă. Ochelari negri, mașină neagră, zdup. S-au schimbat vremurile. S-au schimbat vremurile, trebuie să schimbăm și noi oamenii. Și ce trebuie să fac eu? Să semnezi un angajament. Asta ce înseamnă? Mai nimic. Stăm așa la o băutură din când în când și mai schimbăm o vorbă. Hai, mă, ce dracu. Dacă voi, intelectuali care a suferit, nu puneți umărul. Cum să scăpăm de jigodile astea? Zici și tu. Victor, mă băiatule, rupem asta sau nu?
Vanu. 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 Mă iubești? Da. Cât? Mult. Cât de mult? Foarte mult. E bine? Nu. Extraordinar de mult. E bine? Nu. Cel mai mult. E bine? Ești cel mai bine dintre pământeni, așa-ți place? Atunci mai trebuie moașta. Mai e sau nu mai e de nevastă? Mm. Mai e sau nu mai e de nevastă? Mm. Ia-l tu iau! Cristos a înviat. Adevărat că a înviat. Hai să sărbătorim trei ani de când ești aici. Care trei ani? Că la vară împlinim trei ani. Atunci sărbătorim șase cu aia trei din tinerețe. Ia. Noroc. Dragă, de câte ori trec prin podul ăsta când vin de la toaletă, mă sperii îngrozitor. Ar trebui să facem ceva. Hai să-l mobilăm. Cu ce? Mergem la tine în garsonieră aia misterioasă și o golim. La 152. A, nu, 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 nu. De ce? Nu, asta e o casă cu alte amintiri. Unde am pus-o? Pe birou. Oh, ce zăpăcită sunt. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta? O idee filozofică. A cui? A mea. Adică cum, dacă dragoste nu e, nimic nu e? Adică nu e caietul ăsta, nu e masa, cărțile, eu? nu e nimic? Exact. Ești deștept? Ia vezi mai bine ce ți-a dus iepurașul. Iepurașul? Mhm. Mm unde? Tot pe birou. Asta? Mm -hmm. Ești un prost. Victor, cheile, am uitat cheile. Vezi că sunt în dulap în geanta aia mea neagră acolo. Nu vreau să mă întorc din drum, că merge rău după aceea. Hai, de nu te supăra pe mine, știi că sunt superstițioasă. Așa. Unde? Jos, iubitul meu, jos. Poate mi explici și mie ce e cu duminicile astea misterioase. Acum ți-ai găsit momentul? Dar am încercat pe toate, îl încerc și pe asta. Mi-ai jurat că nu mă întreb niciodată. Sunt bătrân, sunt împit de aici nevastă mea. Încă nu? Ce cu biletul ăsta? Nu știu. Cine spune ție bilete? E trea taică. Dacă a venit până aici, înseamnă că e destul de serios. Tu nu vă vorbiți? Nu. Inutil să întreb dacă vii și tu cu mine. E ultima oară, Victor. Îți jur. Aș și gata. Petrini? Da? Te iubesc, mai. <laughs> pa, dragule, pa. Sunteți fiul? Da. Să știți că e pe ultima sută. Acum i-am făcut prima morfină. Vă pot, vă pot ajuta cu ceva? Da. Ar fi bine să vă interesați, să-i faceți rost. De ce? De morfină. Nu se prea găsește. O să aibă dureri. Mari. 
Deocamdată e la început. Și cam, cam cât o să mai dureze? Eu știu, o lună, poate și mai mult. În orice caz, eu am să mai trec zilnic pe aici. M-a plătit? Da, da, nicio problemă. Bună seara. Ia dracului, lasă-mă în pace! Ce mai încet, de unde lumea? Nu te seama, lăsa. Nemernicule! Mai încet că te aud de doctor. Ei, dar uite, acum ți-o fi rușine de lume. Da o viață întreagă cât ai bătut joc de mine, nu ți-a fost. Te pupai cu curva de sub, mi-am fața mea și tu pe plecat de gât ca să te întorci a doua zi să te spăl, să te încalc. Dar mai tău, Dumnezeu, acolo unde e acum. Dar și tu acum, uite, eu de 40 de ani mă rog de tine. Nici măcar atât de asil, dar vei să nu te întorci cu ele la mine să ți le spăl. Ce le spăl, doamne? Uite așa. Ca să-i fac să înțelegi că ești un nemernic. Ai fost și ai rămas un nemernic la să ești. Eu... Mă duc să-l conduc pe doctor. Foarte bine, du-te, du-te. Și viu înapoi. Să vii când tu-i chemai, eu, auzi? A plecat. Doctorul a plecat. Da. Bine că n-a văzut tot circul ăsta, că ne făceam dracului tărăs. Acolo, dacă i-am mai trecut durerile, să vă cum mai era. Unde o fi sticlă? Lasă să vorbesc, că se descarcă. Ce? O e fi băut. Nu vorbi tu așa, că de 40 de ani nu m-am atins de ea. Am trăit ca doi străini. N-am simțit asta. N-ai simțit nimic. Mă, omul când moare, iart. Asta nu o să mă ierte nici când o lua o Dumnezeu. Asta că și mata le-ai înșelat-o cu tante Cecilie, nici măcar nu v-ați ascuns. Și fac, am înșelat cu mine asta. Păi la doar sorța. Cum i-ară să o împiedic să se așa ca nebuna de gâtul meu, nu? Cum am dobirit, mi-a spus să retrag, dar... Du-te și bea ceva. Hai. Chiar mă duc să mă îmbat. Ce stai să mănânc? A plecat tatu? Da. Ce să fie, doctorile mele? Uite-mi și put mâinii dracu de la ele. Ia. Ia uite. Tu aștepți pe aia să se întoarcă, a? Nu. Ei, nu. Păi dacă nu mai iubești, de ce nu-ți cau și tu o femeie să te însori? Ce mai aștepți? Aoleu, că o să iei o babă ca tine, mai de viața și de sufletul tău. Ce-s astea? Mă însori, mamă. Ah, ce cald e. Cu cine? Cu nineta. Ah, cu nineta, da. Păi dacă te însori cu Nineta, de ce n-ai venit cu ea la mine? N-a putut să vină astăzi, vine mâine. N-a putut să vină astăzi, vine mâine. Auzi? Mm. Dacă nu vii mâine cu ea la mine, să nu mai vii. Doamne ferește. Ni să mă îngrob, ni să-mi aduci flori. Acum du te hai. Ia și asta. La revedere.
ぶまぶどってんすけどダメだ Mă mărit e ultima oară, înțelegi? Te măriți? Înțelegător, nu pot să mă pulcă tine. Și dacă te măriți, asta înseamnă că nu mi-o mai dai. Când era eu nenorocită și ai venit la mine să te angajezi, mi-o de dai. Atunci eram bun, acum gata, nu mai... Nu fii prost, te iubesc. Știi că nu m-am culcat cu tine din interes. Dar nu pot să mă uit în ochii bărbatului meu după ce mă culc cu tine. L-am găsit pe el, mă ia de nevastă. Și pe prostul ăsta. Da, dar el mă ia, tu n-ai să mă iei niciodată, tu nu poți să divorțezi. Haide, du-te de aici, te văd vecinii și te compromis, te rog. Nu-mi compromit? Te pomenești că faci o anonimă tovarășul e... Da, de aici, bracu, de aici, porcule, ce ești. Ia-ți dracu, zdrențele și pleacă de aici, du-te dracu, mi-i. Eee! Te-mi pista, măi! Nu în jur că ești... Curva. Mă piș. Ce blestem Să nu pot să țin lângă mine ce iubesc Nu pot Victor Te rog Te implor nu-l denunța E puternic Să nu-l distrugi Să nu-l distrugi, că mă omor. Te rog. Te rog. Te rog. Te rog ca pe Dumnezeu. Nu mă nenorocit. Doamne, ajută-mă, Doamne! O, Doamne, ajută-mă! O, ce nenorocită! O, Stai, stai, stai! Comănescu, eu stim. Aștept probleme înțelegi noastră. Aștept. 
Așteptul de nățiul noastră. Așteptul de nățiul noastră. Doamne, iartă-mă! Părinte, 